তাদের জন্য বিউটি পার্লার ব্যবসা কতটুকু ইসলাম সমর্থন করে বা কতটুকু জায়েজ আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত ভাই ব্যবসা করা হালাল ক্রয় বিক্রয় করা ব্যবসা করা হালাল করেছেন তা আপনি যে বিউটি পার্লারের কথা বলেছেন বিউটি পার্লারের মধ্যে অনেক বৈধ দিক আছে অনেক অবৈধ দিক আছে অনুরূপভাবে যেগুলো সেলুন ব্যবসা এই সেলুনের ব্যবসার মধ্যে অনেক বৈধ দিক আছে অনেক অবৈধ দিক আছে যেটা আমরা দেখতে পারি যেমন বৈধ যেগুলি মনে করেন মক্কায় কেউ উমরা করতে গেলে তাদের মাথা হয় মুন্ডন করা হয় অথবা চুল দিয়ে মানে খাটো করা হয় তা মক্কার মধ্যে কেউ যদি এরকম সেলুনের ব্যবসা করে এটা সাহেস যেহেতু সেখানে শুধু মাথার চুল মুন্ডন করা অথবা খাটো করা এটাই হয় এখানে দাড়ি কাটার কোনো প্রশ্ন নেই আর অনুরূপভাবে আপনার যে কোনো জায়গায় আপনি সেলুনের ব্যবসা করেন সেখানে যদি দোকানদার এই শর্ত করে যে এখানে শুধু মাথার চুল কাটা হবে বা মানে দাড়ি কাটা হবে না এবং ভুরু শিলা হবে না তাহলে সেটা বৈধ আর যদি এমন কোনো সেলুন হয় যেখানে ভুরু শিলা হয় হ্যাঁ তারপর মেয়েদের ভুরু প্লাগ করা যেটা বলে এটা করা হয় যেমন বিউটি পার্লারে অধিকাংশ বিউটি পার্লারগুলিতে কি করা হয় নারীদের ভুরু শিলা হয় ভুরু প্লাগ করা হয় হ্যাঁ তারপর বিভিন্ন ধরনের আরও অন্য অন্য যারা জেন্টস যেগুলো রয়েছে সেখানে তো পুরুষদের দাড়ি কাটা হয় কাজেই এইগুলি থেকে দৌড়ে থাকাটাই সর্বোত্তম এবং শ্রেষ্ঠ কারণ অনেক পুরুষের পার্লারে দেখা গেছে যে সেখানে এই পুরুষদের মাথার চুল এক সাইড দিয়ে কাটে আর এক সাইড দিয়ে রাখি দেয় বা এখন এমন কতগুলো কাটিং বের হয়ে গেছে মানে নিজ দিয়ে সব খাটো করে ওপরে মাথা চুলে রেখে দেয়া যায় তো এইগুলি করতে নিষেধ করছেন সহি হাই নেই সহি বোখারি মুসলিম হাদিস রয়েছে যে নবী করিম সাল্লাম নাহা আনিল কাজা তিনি কাজা করতে নিষেধ করেছেন কাজা কি তাকে প্রশ্ন করা হলো যে ইয়াহলুকুবাজ ও ইয়াতুরকুবাজ মানে কিছু অংশ চুল রেখে দেয় কিছু কেটে ফেলে তো এই ধরনের চুল কর্তন করে দেয় যে বিউটি পার্লারগুলিতে এগুলো সম্পূর্ণ একটা হারাম এটা নবী করিম সাল্লামের নিষেধের মধ্যে আওতাভুক্ত আবার মহিলাদের বিউটি পার্লার যেখানে সেখানে মহিলারা ভুরু প্লাগ করে ভুরু ছেলে এটাও নিষেধ আল্লাহ নবী সাল্লাম লাআন আল্লাহ না মেসাত আল্লাহ মুস্তাউসেমা আল কে আন্না মেসাত যেটা বলা হয়েছে যে যারা ভুরু প্লাগ করে তাদের উপর আল্লাহ লাআনত অভিশাপ তো মহিলাদের বিউটি পার্লার যদি আলাদাভাবে হয় পুরুষদের আলাদা হয় তবে সেখানে শর্ত হবে এই জিনিসগুলি করা যাবে না পুরুষদের ওখানে মাথার অর্ধেক চুল কাটে অর্ধেক চুল রেখে দেওয়া এবং দাড়ি কাটা এটা যদি না যায় তাহলে সেটা সমস্যা নেই অনুরূপভাবে মহিলাদের বিউটি পার্লারে যদি ভুরু শিলা না হয় ভুরু প্লাগ করা না হয় বা অন্য অন্য সাজ সরঞ্জাম যেগুলো করে এগুলো যদি বাইরে প্রদর্শন না করে স্বামীর কাছে প্রদর্শন করে তাহলে সেক্ষেত্রে যায় যেমন সৌদি আরবে অনেক বিউটি পার্লার রয়েছে সেখানে মহিলাদের সেখানে বিশেষ করে তাদের বিয়া অনুষ্ঠান হলে অনেক সময় ওই যে মহিলাদের মেহেদি লাগিয়ে দেয় হ্যাঁ বা এরকম কিন্তু ভুরু ছিলে না তা ভুরু ফ্লাগ যদি না করে এমনি অন্য অন্য সাজ সরঞ্জাম করে শুধু ওই স্বামীর কাছে সাজানোর জন্য তাহলে সেটা বৈধ কিন্তু এইটা দিয়ে যদি আবার বাইরে প্রদর্শন করা হয় অনেক সময় মহিলারা এই বিউটি পার্লার যে এমনভাবে এসে যে বাইরের কাছে প্রদর্শন করে তাহলে এটা হলো একজনকে খারাপ 
কাজে মানে গুনাহের কাজে সহযোগিতা করা অথচ সুরা মায়দা এসেছে ওয়ালে তাহন আল ইসমি আল উদওয়ান তোমরা অন্যায় পাপের কাজে সীমা লঙ্ঘনের কাজে একজন আরেকজনকে সহযোগিতা করো না এবং সেখানে অনেক সময় মহিলাদের চুল এমন বব কাটিং করে যেগুলি এই কাফের নারীদের সাদৃশ্য হয় হাতে হাদিসে এসেছে মানে তেসাব্বা হাবে কমন ফাহামিন হুম যে জাতি যার সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে সে তাদের দল হয় এই জন্য অনেক কাফের মহিলারা যে এরকম করে একে চুলের ফ্যাশন করে ওই রকম এই বিউটি পার্লারগুলি তো করা হয়ে থাকে এই জন্য এইগুলি থেকে ভাই এই সন্দেহ জিনিস যুক্ত কামাই থেকে আপনাকে দূরে থাকা দরকার এবং এর চেয়ে আপনি অন্য ব্যবসা দেখবেন তাই ভালো এবং তাতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বরকত দেবেন কারণ হাদিসে এসেছে মানতারা কাশে আল্লাহ আউ্লাহ খাইরামেন যে আল্লাহর অস্তে কোনো পাপের কাজ ছেড়ে দেয় আল্লাহ তার জন্য অতি উত্তম একটা ব্যবস্থা করে দেবেন আশা করে বোঝা গেছে হাজ আল্লাহ আলম সওয়াব আসাল আল্লাহ আলহ নবীর মোহাম্মদ আসসালাম আলাইকুম